वेलकम बैक दोस्तों तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पेसिफिक टॉपिक्स ओके दैट कॉम्प्रोमाइज और इन द फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो स्कोप है उसके अंदर का हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो जो या इस ये वास्ट फील्ड है तो इस फील्ड में बहुत सारे टॉपिक्स है जो इस फील्ड के अंदर से रिलेटेड है ओके तो ये वो दस टॉपिक्स है ओके तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है फूड एनालिसिस एंड केमिस्ट्री तो फूड एनालिसिस एंड केमिस्ट्री के अंदर इसके अंदर क्या है तो फूड एनालिसिस की जो हमारा फूड मटेरियल है तो इस फूड मटेरियल के अंदर मतलब फूड किससे बना हुआ ये प्रोटीन होगा कार्बोहाइड्रेट होगा हाँ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा लेकिन है ना इसके अंदर प्रोटीन है कार्बोहाइड्रेट है ये क्या है कंस्टिट्यूशन ऑफ द फूड अब इस कंस्टिट्यूशन ये जो कंस्टिट्यूशन है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ये कंस्टिट्यूशन या फूड कंस्टिट्यूशन जो है ये ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग के अंदर इसके अंदर कोई चेंजेस आते हैं क्या ओके okay? इसके अंदर कोई इफेक्ट होता है क्या जब ये प्रोसेसिंग होती है तो ये एनालिसिस की जाती है जाती है इन द ओके फूड एनालिसिस एंड उसके साथ में उसका फिजिकल एंड केमिकल यस फिजिकल एंड केमिकल स्ट्रक्चर भी यहां पर क्या किया जाता है एनालाइज किया जाता है कि ड्यूरिंग द फूड प्रोसेसिंग या स्टोरेज के वक्त प्रिजर्वेशन के वक्त वो फूड कंस्टिट्यूशन या फूड कंस्टिट्यूशन में ऊपर कुछ इफेक्ट होता है कि नहीं ओके okay. अब नेक्स्ट है फूड क्वालिटी फैक्टर एंड देयर मेजरमेंट अब फूड क्वालिटी फैक्टर इसके अंदर क्या आता है कि फूड का जो फ्लेवर है जो फूड का अपियरेंस है जो फूड का फ्लेवर फ्लेवर है ओके okay? उसका जो क्वालिटी है मतलब उसका फ्लेवर कलर ओके okay? तो वो और इस और और इसके हमें उसका मेजरमेंट मतलब क्वालिटी स्टैंडर्ड भी यहां पर आएगा तो वो यहां पर इन्वॉल्व तो वो यहां पर क्वालिटी फैक्टर्स एंड देयर मेजरमेंट वो इसके अंदर इन्वॉल्व है ओके okay? उसके बाद में है न्यूट्रेटिव आस्पेक्ट ऑफ फूड कंस्टिट्यूशन एंड इफेक्ट एंड हैंडलिंग इफेक्ट ऑफ प्रोसेसिंग एंड हैंडलिंग अब फूड कंस्टिट्यूशन जो है मतलब फूड कंस्टिट्यूशन या फूड जो है ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ड्यूरिंग द हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग अब हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग में क्या आता है यहां पर कि ड्यूरिंग द जब प्रोसेसिंग हो रही है प्रोसेसिंग के वक्त हम हीटिंग करेंगे ड्राई कर सकते हैं उसके फर्मेंटेशन कर सक, कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं उस फूड के अंदर के मॉइस्चर जो है मतलब रिड्यूस कर सकते हैं ओके okay, तो वो सारी प्रोसेस के वक्त इन फूड कंस्टिट्यूशन या फूड के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं होता है उसका न्यूट्रिशनल लॉस तो नहीं होता है तो वो यहां पर इन द हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग के अंदर दिया गया है ओके okay? अब नेक्स्ट है इन द फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड माइकोलॉजी एंड टाइसोलॉजी अब फूड माइक्रोबायोलॉजी माइकोलॉजी एंड टॉक्सोलॉजी इतने सारे फैक्टर्स इस फूड साइंटिस्ट फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर इंक्लूड है तो ये बहुत बड़ी फील्ड है ओके okay? तो ये जो फूड माइक्रोबायोलॉजी माइकोलॉजी टेक्सोलॉजी तो माइक्रोबायोलॉजी माइकोलॉजी तो इसका मतलब क्या है कि फूड के अंदर जो बैक्टीरियाज होंगे कि हम बैक्टीरियाज का यूज करते हैं फॉर द फूड प्रोडक्शन या बैक्टीरियल जो प्रोडक्ट है जैसे ईस्ट का हम यूज करते हैं फॉर द फूड फर्मेंटेशन ओके तो वो यहां पर इंक्लूडेड है उसके बाद में हम फंगल डिसीज या फंगल टॉक्सिकन तो जो है उसे रिमूव करने के लिए हम कुछ डिटेक्टर का यूज करते हैं जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म में जो एक्ट एस डिटेक्टर तो उसको हम यहां पर यूज करते हैं इन द फूड माइक्रोबायोलॉजी उसके साथ में ही और उनकी माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट जो है वो यहां पर इन्वॉल्व होंगी उसके बाद में फूड प्रोसेसिंग एंड इंजीनियरिंग अब फूड प्रोसेसिंग एंड इंजीनियरिंग के अंदर क्या है कि फूड ड्राई करने के लिए या फूड प्रोसेसिंग के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट यस मशीन्स लगेंगे तो उनके अंदर हम कैसे मॉडिफिकेशन सन करेंगे तो वो सामने फूड प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट तो फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर जैसे बायोटेक जो है वो अभी रिसेंटली आ रहा है कि जो बायोटेक का हम यूज करके बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम डिफरेंट फूड मटेरियल्स में मॉडिफिकेशन कर, कर रहे हैं ओके और बना रहे ताकि ज्यादा से ज्यादा फूड मटेरियल जो है वो अवेलेबल हो या जो प्लांट्स है वो क्या हो जाए प्रोटेक्ट हो जाए हो जाए बाय द इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड तो इसका हम बायोटेक्नोलॉजी का हम यूज कर, कर रहे हैं ओके अंदर और क्या है कि फूड प्रोडक्ट इन रिसर्च के अंदर हम क्या करते इन रिसर्च एरिया में इन रिसर्च एरिया के अंदर हम क्या करते पायलट 
प्लांट जो है पायलट फर्मेंटर का हम यूज करते हैं पायलट जो प्लांट है प्लांट या पायलट यस पायलट प्लांट या हम उसका यूज करते हैं फॉर द रिसर्च ओके कि वो जो फूड मटेरियल है उसको डेवलपमेंट के के वक्त क्या क्या चेंजेस होंगे या न्यू फूड या फिर डेवलप कर रहे न्यू फूड फूड प्रोडक्ट तो उसके लिए हम एक स्मॉल स्केल में हम उस फूड प्रोडक्ट को पहले बनाकर देखेंगे कि वहां पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या और वो प्रॉब्लम फिर प्रोसेसिंग के वक्त को प्रॉब्लम नहीं होगी नेक्स्ट है भाई कमोडिटी टॉपिक्स तो कमोडिटी टॉपिक्स के अंदर क्या है कमोडिटी टॉपिक्स के अंदर आता है कि जो हम फूड मटेरियल कौन से कौन से फूड मटेरियल बना देते मिल्क है ओके मिल्क मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत बनाते हैं मिल्क मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए बेवरेज इंडस्ट्री हो गई मीट प्रो मीट ओके बेवरेज मिल्क है मिल्क प्रोडक्ट है मीट है एग है फ्रूट्स है वेजिटेबल्स है ओके फ्रूट्स है वेजिटेबल्स है जितने भी फूड मटेरियल्स है वो हम यहाँ पर बनाते हैं उसके बाद में है फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशन तो फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशन यहां पर क्या आता है तो फूड सैनिटेशन या फूड सेफ्टी भी यहां पर ध्यान में रखी जाती है इन दिन रिलेटेड है वो पब्लिक हेल्थ तो इस कॉन्सर्न विद पब्लिक हेल्थ कि पब्लिक की हेल्थ के ऊपर कुछ अफेक्ट नहीं होना चाहिए जो हम फूड मटेरियल मटेरियल जो है जो फूड प्रोडक्ट बन रहा है तो उस फूड प्रोडक्ट का सेफ्टी एंड रेगुलेशन भी होना चाहिए कि उसके अंदर गवर्नमेंटल या बहुत सारी एजेंसीज है जो उसे फूड सेफ्टी जो वो फूड सेफ है या नहीं फॉर द कंजप्शन वो वहां पर चेक होगा तो वो यहाँ पर फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशन के अंदर है उसके बाद में हम बाद में फूड इंडस्ट्री अब जो फूड इंडस्ट्री है तो फूड इंडस्ट्री का जो स्ट्रक्चर है ओके फूड इंडस्ट्री का यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर डिजाइन किया जाता जा रहा है उसका स्ट्रक्चर उसके बाद में उस फूड फैक्ट्री जो है फूड इंडस्ट्री जो ये उसका स्ट्रक्चर उसके अंदर प्रोसेसिंग जो इंस्ट्रूमेंट है, है वो मशीन है इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट कैसे लगेगी बाद में इसके लिए जो पैकेजिंग मटेरियल हम यूज कर, करेंगे पैकेजिंग मटेरियल जो हम यूज करेंगे स्टील होगा या फिर पेपर होगा या फिर प्लास्टिक होगा तो वो भी यहाँ पर इन द फूड इंडस्ट्री के अंदर है केमिकल्स जो यूज हम कर रहे हैं वो इन्वॉल्व है इन द फूड इंडस्ट्री के अंदर तो वो इसमें इन्वॉल्व है उसके बाद में फूड प्रोसेसिंग यूनिट ऑपरेशन तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट ऑपरेशन तो इसके लिए इंजीनियर्स जो है यहाँ पर इंजीनियर्स का रोल है तो इंजीनियर्स जो है वो इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं उस इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं फॉर द फूड हैंडलिंग ओके फूड हैंडलिंग के लिए फूड प्रोसेसिंग के प्रोसेसिंग के लिए इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होंगे ओके जो पैकेजिंग के लिए वो क्या बनाएंगे इंस्ट्रूमेंट जो बनाएंगे वो इंक्लूड इन द फूड प्रोसेसिंग यूनिट ऑपरेशन ड्यूरिंग द ऑपरेशन के वो जितने भी जरूरत है बायोसेंसर हो या जितने भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं तो वो या इस टॉपिक में इन्वॉल्व है और उसके बाद में लास्ट जो टॉपिक है जो कि इससे रिलेटेड नहीं है थोड़ा अलग है इमर्जिंग ट्रेंड इन एरिया ऑफ फूड साइंस तो इमर्जिंग ट्रेंड इन एरिया ऑफ फूड साइंस इसमें क्या इन्वॉल्व है कि जो रिफाइंड फूड मटेरियल यूज हो रहा है आजकल जो साइंटिफिक जो रिफाइंड ऑयल बोले या रिफाइंड प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं तो ये प्रोडक्ट जो है तो ये दिस इज नॉट ये इज नॉट गुड फॉर द फॉर द हेल्थ तो डाइटरी एजुकेशन या डाइटरी गाइडेंस जो है वो यहां पर बता रहे कि इसकी जगह हमें होलसम फूड ओके होलसम फूड जो है जो होल फूड फूड है होल लेग्यूम्स होल सीरल्स जो है वो यहां पर यूज करना करना चाहिए चाहे इंस्टेड ऑफ दीज प्रोसेसिंग और प्रोडक्ट जिसकी वजह से जो फूड मटेरियल है यहाँ पर फूड क्या स्टेबिलिटी जो है फूड स्टेबिलिटी यहाँ पर मेंटेन होनी चाहिए जिसकी वजह से फूड स्टेबिलिटी या फूड का जो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होना चाहिए वो एज इट इज जो है फूड मटेरियल कंज्यूम जो करे अब जो है बायोटेक्नोलॉजी भी आ चुका है इमरजिंग ट्रेंड के अंदर ओके तो बायोटेक्नोलॉजी या बायोटेक भी इसमें आ गया है इस न्यू फील्ड जो है लॉन्च बायोटेक्नोलॉजी भी अब इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही हो रही है कि बायोटेक्नोलॉजी फूड जो है वो भी अब एक ग्रोविंग एरियाज है इन द फूड इंडस्ट्री ओके तो दिस इज द स्कोप ऑफ द फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो इसके अंदर जो है एक्चुअली ज्यादा कुछ आपको समझने की जरूरत नहीं है इसके अंदर जितने हमने पॉइंट लिखे उस पॉइंट में इन्वॉल्व क्या हो, हो रहा है कि जैसे यहाँ पर फूड कॉन्स्टिट्यूशन है आपको बस वन वर्ड के 
कंस्टिट्यूएंट तो इसके अंदर प्रोटीन जो है फूड कंस्टिट्यूएंट और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए मोस्ट ऑफ दो जो मैंने कहा है आपकी फूड प्रोसेसिंग एंड हैंडलिंग के वक्त उसके अंदर प्रोसेस क्या होना उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए उसका न्यूट्रिशन लॉस नहीं होना चाहिए तो वही यहाँ पर फूड एनालिसिस एंड केमिस्ट्री के अंदर देखा जाएगा 